efectivamente el día de hoy los gimnasios volvieron a abrir sus puertas en la Ciudad de México y nosotros precisamente nos encontramos en uno de ellos, este es el gimnasio HD Sport Fitness sucursal Fray Servando aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Primero que nada le voy a pedir a mi compañero Guillermo Carrillo que nos muestre, por ejemplo aquí mira tienen los letreros de los horarios de apertura, en este caso es de 6 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, los sábados de 7 a 5 y domingos de 9 a 5. Lo que especifican efectivamente es que el cupo máximo, el aforo es de 30% de la capacidad normal. En este caso solamente serán 15 personas las que están abiertas. Nosotros vamos a ingresar a este lugar donde, eh, mira, tienen su tapete sanitizante. Vamos a, a hacer las reglas como se debe, vamos a pisar. Nos toman la temperatura y también nos regalan un poco de gel porque esto es lo primordial en todos lados, no solamente en los gimnasios, pero aquí es muy importante. Están también limpiando, aquí mismo los trabajadores tienen que hacer la limpieza de todos los aparatos y, por ejemplo, la gente que viene a hacer ejercicio, muchos de ellos también se les permite que traigan su gel y que traigan su sanitizante, además de una toallita para que limpien el aparato que van a utilizar antes, precisamente antes de usarlo. Y bien, nos encontramos con Carlos Flores, él es el instructor de aquí del gimnasio. Cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo para reabrir este lugar. Pues bueno, nos hemos basado mucho en la limpieza, en tener todas las medidas sanitarias para poder trabajar y para que la gente esté a gusto y esté segura. Oye, la gente, ¿cómo ha tomado toda esta parte de que solo son pocas las personas que pueden entrar? Y además de todo, ¿cómo toman? Que tengan que, que tuvieron que esperar tanto tiempo porque nos comentaban que muchos de ellos ya tenían, por ejemplo, la anualidad pagada y muchos no van a poder venir tampoco. Sí, pues mira, la verdad es que eso del, la gente estaba ya con mucha ansiedad de, de venir al gimnasio. Ahorita se empieza a retomar, este, poco a poco va viniendo la gente. Eh, los temas de, la, de las mensualidades y todo, pues bueno, se va a ir acoplando con, la, con el tiempo. Este, pues la gente ya se está acomodando, ya llega, empieza a hacer sus citas, empiezan a trabajar poco a poco, ya es el, el transcurso de estos días. ¿Y qué dicen las personas? ¿Vienen? Eh, ¿Cómo te van a pagar, por ejemplo, ahorita por visita? ¿O les van a respetar el, el, la anualidad que pagaron el año pasado? ¿Cómo van a manejar esta situación? El tema de la anualidad todavía estamos checando para ver cómo se les va a bonificar este, o, o, las, o las mensualidades que tenían. Ahorita se puede pagar la mensualidad, se puede pagar por semana o por visita. Ah, pues ya oímos, Lili, pues es importante, como tú dices, uno de los propósitos que teníamos para Año Nuevo, hacer ejercicio y por toda la gente que pues estaba acostumbrada a venir, que retome su actividad, es importante para la salud, sobre todo ahorita con esta situación de la pandemia, pero más importante es mencionarles, tienen que venir con el cubrebocas obligatorio, no se lo pueden quitar durante todo el tiempo que estén adentro del gimnasio, así estén haciendo ejercicio. Este es un tema importante, pueden traer un cubrebocas completamente eh, pues permitido, no puede ser de tela, tiene que ser un cubrebocas eh, de los que son eh, KN95, por ejemplo, y bueno, también su trapito con su sanitizante, su gel antibacterial, importantísimo para para toda la gente que vaya a los gimnasios tienen que seguir con esos lineamientos, Lili. Entrada, mira, súper bien, toda la sanitización, la limpieza, la gente que está ahí es poca, tiene cubrebocas, pero pésimo que su tele no tenga eh, el canal 6, ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo? Claro, pues es que... Ellos están aquí motivados en la televisión, se motivan con videos de personas pues haciendo ejercicio también, pero ya nos prometieron que van a poner Canal 6 de hoy en adelante durante las qué mañanas para poder vernos todos los días. Oye, no, pues qué, qué mayor motivación que el 6, pero bueno, oye Liz, fíjate que aquí anda la gente amarrando navajas bien feo, de veras, yo no soy Ajá. quien, pero mira, dijeron que cuando Tejeda estuvieron los gimnasios al aire abierto, Tejeda se subió, ya sabes, que ya el musculoso del equipo y que no sé qué y sí, le cayó la boca al Shakiro okay. le cayó la boca al Shakiro entonces que tú por favor yo soy orgullosa de ti siempre no me vas a dejar en mal a ver qué le, no a, a, a qué le puedes dar así para que darles un quemón al ah, que quieran a cuál a esa voz me gusta chihuahua. a la barra dale con Les voy todo, a dale con todo. a ver si es cierto ¿Con cuántos kilos o qué? A ver. La barra sola creo que pesa 20 kilos, ¿eh? La, la pura barrita creo que pesa como 20 kilos. Ay, mi hija pesa 15. 
A ver, venga. Venga, Liz. Una más. Mira, y si sí le sabe, porque le midió, le midió, le midió. Sí, por se supuesto ve. que sí. Se vio la T 